স্যার একটা বিষয় জানব আপনার কাছ থেকে আপনি গুণী শিল্পী যে জসিম ভাই চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে অনেক ভাবতেন ঠিক না জসিম ভাইয়ের সাথে কোনো স্মৃতি আছে স্যার হ্যাঁ জসিম ভাইয়ের সঙ্গে একটা স্মৃতি আছে আচ্ছা মানে একটা এইটা মনে নেই যে একটা বোধ হয় মেয়ের মেয়ের বিয়ে বা ছেলের বিয়ে এরকম কিছু একটা ছিল তো লেনদেনে কি একটা ব্যাপারের কারণে ওনাকে একটা লাথি মারার ই ছিল শর্ট ছিল ছবিতে হ্যাঁ আমার একটু সংকোচ বোধ হলো যে তোমার একটা নায়ক তার বুকে লাথি মারবো কি মনে করে কে জানে শর্টটা ঠিক হয়নি তখন উনি আমার পাটা ধরে ঘাবড়াচ্ছেন কেন এইভাবে মারেন এইভাবে মারেন তাকি হয় না আসলে কত বড় শিল্পী আর কত বড় মনের মানুষ জসিম এটা বোঝা মুশকিল আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এত বড় মনের শিল্পী খুব কমই হয় কারণ যে আমার পাটা ধরে সেই যেভাবে বলতেছে এইভাবে মারেন এইভাবে মারেন জোরে জোরে এটা সাধারণত হয় না হ্যাঁ পারফেকশনের জন্যই উনি এই কাজটি করেছেন কিন্তু এত এগুলো সাধারণত কেউ করে না জসিম ভাইয়ের সাথে আপনার সর্বশেষ কোথায় দেখাছেন স্যার এগুলো আর মনে নেই মনে নেই বলতে পারবো না মোটামুটি <coughs> আমি একটা ব্যাপারে যেটা খুব আনন্দ বা বেদনা সবই হয় সেগুলো সাবানার প্রতি সাবানার জন্য একটা দর্শক সৃষ্টি হয়েছিল এবং সাবানার মানে চলচ্চিত্র ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে সেই দর্শকগুলা হল থেকে হারিয়ে গেল কেন আমার নিজের ঘরের কথাই বলি আমার নিজস্ব নিজের বোন মেজ বোন সে সাবানা ছবি আসলে দেখবেই এখন তার স্বামী মানে গালাগালি মারামারি করেও তাকে ফেরাতে পারেনি হঠাৎ একদিন গেলাম সাবানা ছেড়ে দেওয়ার পরে যে হ্যাঁ রে আমার ওই ছবিটা দেখেছিস না ছবি দেখি ছবি দেখা ছেড়ে দিছি কেন সাবানাই নাই এই যে এটা আমার আপন বোনের কথা আমি বললাম যে সে সাবানা নেই বলে সে অভিনয় দেখা ছেড়ে দিয়েছে ছবি দেখে ছেড়ে দিয়েছে এরকম হয়তো আরও অনেক মহিলা আছে যারা সাবানা অবর্তমানে কেউ আর হলমুখী হয় না কেউ ছবি দেখতে চায় না এসে তার একটা সৃষ্টি হয়েছিল এবং হয়তো বা এরা মানুষের ভালোবাসা বা তারও চলচ্চিত্রের প্রতি ভালোবাসা অবশ্যই তার সাথে সময় নিয়েও মূর্তি তার লক্ষ্য করেছি আমি হয়তো কোনো পরিচালক যদি বলতো যে আপু আমার তো কালকে নটার সময় একটু লাগবে আপনাকে নয়টায় দশটায় এলে হয় না রে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি দশটায় আসেন এবং উইথ মেকআপ দশটায় দশটা এই যে সময়ানুবর্তীটা এটা সাবানের মাঝে আমি দেখেছি দু একটা জায়গায় এর আমার বর্তমানে হয়তো অনেক ওইভাবেই চলেছে যাই না সেটা তাদের ব্যাপার কিন্তু আমার দেখাটুকু না আমি বললাম হ্যাঁ আমার সাথে কোনো স্মৃতি আছে আপনার আপনাকে কি বলেছিল ছুটি চলতে গিয়ে এত গুণী একজন অভিনেত্রী ছিলেন তিনি তিনি কিন্তু এক ধরনের দর্শক টেনেছিলেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সিনেমা হলে ঠিক না জি আপনারা কিন্তু মোটামুটিভাবে যে ছবিগুলো করতেন সাবানা আপা আপনারা যে সব সামাজিক ঠিক না তা এই ওনার সাথে কোনো স্মৃতি আছে মনে পড়ে শুটিং চলা অবস্থা কী বলেছিল কী করে ওইভাবে তো ওনার সঙ্গে ওরকম হয়নি তাই ঝুন্টু ভাইয়ের একটা ছবিতে আচ্ছা আচ্ছা মানে সাবানা আলমগীর ছিলেন তো একটা ফাদার লাগবে যে ফাদারটি মেয়েকে মানে হিরো হাতে তুলে দিয়ে যাবে অর্থাৎ সাবানের নামকে আলমগীর হাতে তুলে দিয়ে যাবে তো কাউকেই ঝন্টু ভাইয়ের পছন্দ হচ্ছিল না তো আমাকে হঠাৎ একজন বললো যে ঝন্টু ভাইয়ের ছবি করতেছে একটা দয়া করে তো আমি যে দাঁড়াচ্ছি ঝন্টু ভাই সালাম আলাইকুম সঙ্গে সঙ্গে সাবানা ম্যাডাম বললেন ওনার নেন না কেন এটা আমার একটা পরম পাওয়া বলতে বলা যায় যে এত একজন শিল্পী সে আমার কথা বলেছে ওনাকে নেন না কেন 
এটা আমার একটা পরম পাওয়া আমি পরের জন্য বলে যে শো আমি কি তুই শো তো আগে মানে যে অসুস্থ অবস্থায় মানে হিরোর হাতে তুলে দিয়ে গেলাম এটাই শর্ট আমার কাছে বড় হয়েছে যে সাবানা ওনার মতো শিল্পী না হলে হয়তো বলতো না যে ওনাকে নেন না কেন হয়তো উনি আমাকে চেনেন বা জানেন বা যাই হোক ওনার সঙ্গে কয়েকটাই ছবি দিয়ে করে কাজ করেছি কত কোনোটা ওনার সাথে কোনোটা হয়তো উনি যে ছবিতে আছেন সেই ছবিতে করেছি কিন্তু ওনার সঙ্গে আমার কোনো সেরকম যোগাযোগ ছিল না চরিত্রের কারণে এই আর কি আমার বোন সাবানার ভক্ত এবং সাবানা ডিক্লারেশনের সাথে সাথে সে সমস্ত ছবি তাকে ছেড়ে দিয়েছে আজ পর্যন্ত তাকে আর কেউ হলের মুখে করতে পারেনি আচ্ছা আমার ঘরের কথা বললাম এরকম আরও বহু ঘর আছে যেখানে সাবানার মানে ছবি ছবির থেকে চলে যাওয়ার তা কেউ মেনে নিতে পারেনি এবং সেই থেকেই চলচ্চিত্রে ধস নামলো যে সাবানার জন্য সব অর্থাৎ একটা সাবানার একটা দর্শক সৃষ্টি হয়েছিল সাবানাকে হয়তো ভালোবাসত সেই কারণে অনেক লোকই মানে ছবি দেখা ছেড়ে দিয়েছে সেখান থেকে আস্তে 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 একটা একটা করে হল বন্ধ হতে লাগলো আপনার প্রিয় একজন শিল্পী সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম কে আপনার প্রিয় আপনারও তো অবশ্যই ভালো লাগা আছে ঠিক না এমন কোনো প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রী আছে যাদের অভিনয় দেখলে আপনি ভালো মুগ্ধ হইতেন সবার সাথে আমার কারণ সবটাতে তো আর হয় না দেখা গেল যে একটা এক দৃশ্যে আপনি খুব ভালো অভিনয় করেছেন আবার হয়তো দুটো দৃশ্যে আপনি সেরকম মানে ই ছিল না কী বলে ওটাকে ডেডিকেশন ছিল না হ্যাঁ হ্যাঁ আমারও হয়ে যাচ্ছে অনেকে যে সময় একজন মানুষ সব সিকুয়েন্সেই যে সমানভাবে পারদর্শী হবে বা পারদর্শিতা প্রকাশ করবে আমার মনে হয় না সেরকম কিন্তু ওভারঅল মোট কথা হলো চলে যায় আর কি স্যার সাবানা জসিম কিন্তু একটা বিশাল জুটি ছিল বিশাল জুটি ছিল এই জুটি সম্পর্কে কিন্তু জানতে যাচ্ছি আসলে এই জুটি ভেঙে যাওয়ার পরে কিন্তু দর্শক একটু হলমুখী মানে হল বিমুখ হয়ে যায় ঠিক না তারপরেই তো সাবানা যে ছেড়ে দিল তো হ্যাঁ সাবানা ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথেই তো জসিম ভাইও জসিম ভাইও মনমরা হয়ে গেল মানে এক হিসেবে কর্মক্ষম অবস্থায় উনি চলে গেলেন তার কর্মদক্ষতা ছিল সবই ছিল আর নিবেদিত প্রাণ আমরা হ্যাঁ আমরা যেরকম অবসর টাইমে আড্ডা মেরে বেড়াই বা এখানে ঘুরে বেড়াই বা ওনারই ছিল সিনেমা ছবিতে একটা ছবি ভিডিওতে দেখতেছেন তার ফাইটার দৃশ্য তার কি উনি মোটামুটি ফাইটার দৃশ্যটাই সবচেয়ে বেশি বড় কারণ এবং উনি যে ছবিতে ফাইট ডিরেকশন দিয়েছেন কমপ্লিট আলাদা উনি সারাক্ষণ ওটা নিয়ে থাকতেন এটা আমি দেখেছি মানে যার যার অবদান সে নিজেই সাক্ষী কেউ কারো সমপর্যায়ের নয় কেউ কারো প্রতিযোগীও নয় যে যখন আসে যে যতদূর অ্যাচিভ করতে পারে ওটাই তার পাওয়া জসিম ভাইয়ের সাথে সর্বশেষ কোথায় দেখা মনে হয়েছে মনে আছে স্যার এত নিবেদিত প্রাণ একজন শিল্পী সর্বশেষ মনে যতদূর মনে পড়ে একটা ছবিতে কি যেন একটা ক্যারেক্টার করতেছিলাম জসিম ভাইয়ের বড় ভাই হলো রাজীব রাজীবকে আমি অপমান করছি সেটার পরিপ্রেক্ষিতে জসিম ভাই ও একটা জসিম ভাইয়ের একটা আমার মানে বড় লোকের পোশাক দরকার পড়েছিল তো সেটা যে টাইটা আমি ব্যবহার করছি করছিলাম এটা গিটাই হলো এটা টাই হলো আসেন বাইরে বাসায় নিয়ে দুটো টাই বাইরে করলো এটা পড়ে পড়লাম তো ওই সময় যদি জানতাম যে জসিম ভাই মারা যায় তাহলে টাইটা আমি ফেরত দিতাম না কিন্তু বুঝতে পারিনি যারা এগুলো নিয়ে চর্চা করে সবসময় 
যে ডিটেইলস তার ধারাবাহিকতা সে লিখে রাখে তাদের জন্য সম্ভব আর আমার তো এটা তো আনোয়ার হোসেন ছিল মনে হয় বাবা না মনে তো তো আমি ঠিক ই নেই অনেক আগে ছবি এটা হ্যাঁ শুরিন ডিউস ছিল উত্তর আছে উত্তর আছে রাজ্জাক ভাইয়ের কমপ্লেক্সে মনে জি স্যার সর্বশেষ আরেকটা বিষয় জানবো জি যে জসিম ভাই এবং শাবানা পার অভিনয়টা কেমন লাগতো আসলে আপনার আপনার দিশে আপনি যে আপনিও কিন্তু একজন অভিনেতা আপনার পছন্দের একটু জানতে চাইছিলাম আর কি সর্বশেষ না জুটি হিসেবে তো ওনরা সবচেয়ে সফল জুটি আমি শু অভিনয় করতেন বলেই তারা মানে আজকে আলোচিত মানুষের কাছে তারা মানুষের ভালোবাসা শিখত এ সবই ইয়ের কারণে ভালো অভিনয়ের কারণে শু অভিনয়ের কারণে এখনও দর্শক মনে রেখে এখনও দর্শক মনে মানে অনেক ক্ষেত্রেই মানে দর্শকরা জসিম সাবানা বা সালমান মৌসুমি আলমগীর ভাই সাবানা এই জুটিগুলো অনেক এখনও মানে দর্শকদের মনে গেঁথে আছে যেখানে আজও দেখা যায় যে অনেক পুরনো ছবি হলে সেখানে ঘরে অন্তত পুরনো দিনের যারা আছে তারা বসে যায় ছবি দেখে 